En el video de hoy vamos a hablar del espacio. Esto que ves aquí es la luna. ¿Alguna vez has pensado que todos los niños del mundo fuimos la misma luna? Así es. Todos los niños, sin importar dónde vivimos, compartimos la misma luna y los mismos sueños. Lo que ves aquí es el meteorito más grande que se ha encontrado en América del Norte. Pesa 15 toneladas, 140 veces lo que pesa mi papá. Y eso es mucho peso. Hola, soy Billy, la pequeña exploradora. Con mi papá Kikeo viajo por el mundo en busca de aventuras. Uh -uh. Tengo que irme ya. La luna me está esperando. Pili, Pili, can you hear us properly? Pilar, are you ready for your mission? Hello, Dad. I am ready for my moon exploration. Four, three, two, one. Take off. Good luck, little explorer. We hope to see you soon, Pili. Safe travels into space. Hello, Pili. Can you hear us well? Are you ready to depart on your new mission to space? This is Mission Control Houston. Endeavour's roll maneuver is complete. It's now in a heads down position on track for its flight to the International Space Station. Billy, ¿tienes algún mensaje para los niños del mundo? Papá, que nunca dejen de soñar y algo importante, que las niñas también podemos ser astronautas. Si viajas a Nueva York, Tienes que pedir a tus papás que te lleven a explorar el Rose Center for Earth and Space. Quería contarte que las niñas también... Seo consiste en una gran esfera con un cine en su interior. Está rodeada de una rampa con forma de espiral, donde explican la historia del universo. Y en la planta de abajo hay muchas exhibiciones sobre astronomía. El museo tiene cuatro rocas de la luna recogidas en las misiones espaciales del Apolo. Sin aire, un impacto de un meteorito tan pequeño como este crearía un cráter gigante. Recuerda que un asteroide contribuyó a la desaparición de los dinosaurios. Voy a presionar este botón para que escuches un pulsar. Es una estrella que gira y gira como un faro. Una estrella de neutrones en rotación altamente magnetizadas. Este es mi peso en Saturno. Descubrirás cuánto pesas en Marte, Júpiter o en el Sol. Esta esfera cerrada representa el equilibrio para que exista la vida en la Tierra. Las algas captan la energía del Sol. Los camarones se alimentan de algas y los desperdicios Fertilizan las algas. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias. Como yo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y como dice okay. mi papá, nunca dejéis de soñar. Ha 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 